，欢迎来到陈氏日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：骄阳伴我有消息了，大约十月播出，上星央视，肖战快没存货了。肖战是当下最受欢迎的男演员之一，他的电视剧作品从收视率和商业角度来看都取得了成功，如《玉骨遥》和《梦中的那片海》，这些作品吸引了大量观众，其中一部分转化为肖战的粉丝，并在粉丝圈内流动。肖战的粉丝们对他的作品充满了期待和支持，也对他的演技和形象给予了高度的评价。然而，肖战目前作品存货几乎没有，粉丝们开始担心他会陷入没有新作品的状态。据悉，《骄阳伴我》是肖战目前最后一部已完成的电视剧作品。该剧是由宋小飞执导，李潇、江无极编剧，肖战、白百合、田雨主演的都市职场感情剧。该剧讲述了刚刚离婚的广告导演简冰遇到了初入社会的新人盛阳。两人在相互扶持的过程中共同成长，走到了一起，但是却因为姐弟恋的原因而备受阻挠的故事。《骄阳伴我》是肖战的重要尝试，该剧制作用心，有潜力。肖战在剧中饰演盛阳，一个阳光温暖、积极向上、有梦想、有才华的年轻人。他与白百合饰演的简冰相遇、相知、相爱，展现了一段奇妙、浪漫的姐弟恋。肖战和白百合是首次合作，两人在剧中的化学反应也备受关注。据悉，两人在拍摄过程中非常投入，有多场深情吻戏和亲密戏。粉丝们迫切期待《骄阳伴我》的播出，但是目前该剧还没有确定播出时间和播出渠道。有传闻称，《骄阳伴我》播出时间可能在10月份，并争取央视的播出资格。如果这个消息属实，那么《骄阳伴我》将成为继《斗罗大陆》和《梦中的那片海》之后第三部在央视播出的肖战电视剧。这对于肖战来说，无疑是一个巨大的荣誉和机遇，也是对他演技和人气的一种认可。然而，并非所有人都对这个消息感到乐观。有些粉丝担心央视会对《骄阳伴我》进行删减或修改。影响剧情完整性和观感效果。有些粉丝则认为央视不适合播放都市题材的电视剧，可能会降低收视率和口碑。还有些粉丝则希望《骄阳伴我》能够错开其他热门电视剧的播出时间，避免竞争压力过大。电视剧制作过程中存在不确定因素，包括后期制作和宣传推广，影响播出时间。目前《骄阳伴我》还没有官方确认消息，所以粉丝们还需要保持谨慎，不要轻信网络传言，耐心等待正式的通知。无论《骄阳伴我》最终在哪个平台播出，相信肖战和白百合的粉丝们都会给予他们最大的支持和鼓励，让这部电视剧成为一部优秀的作品，也让肖战的作品存货不再成为一个问题。原来这就是肖战 IP 的效应，果然不同凡响。这个暑期，肖战播了两部电视剧，都取得了口碑收视率齐飞的好成绩。这两部剧完全是两种风格，一部是年代剧《梦中的那片海》，从青年出发，讲述了那个时代一群年轻人追逐梦想的故事。这部电视剧在 CCTV 8的黄金档首播。取得了一点五的好成绩，而且腾讯视频上也取得了第一好成绩。在电视剧首播结束以后，还以《梦中的那片海》开设了专题研讨会。会中不仅对剧的质量高度评价，还十分肯定了肖战这个年轻演员的能力。这也是肖战首次担任主角并演绎年代剧的主角，这对于肖战来说是个很好的转型机会。抓住了以后的资源会更好。电视剧播出以后，充分证明肖战完全抓住了这个机会，迈向了新的阶梯。还有一部古装偶像剧《玉骨遥》。
。这部电视剧将一个平平无奇的剧本打磨成出类拔萃的剧本，通过肖战的演绎，更是将石影这个角色演绎的活灵活现，具有独特的神仙淡泊气质，又有别样人间凡人的烟火气息。电视剧播出以后。很多人纷纷追着肖战演绎自己中意的房子及喜欢的小说角色，而且电视剧的长尾效应非常好。大结局结束一个月了，不仅有新的广告商进场，抖音上还每天都有一些旅游、电信官方发布肖战石影的原声台词。有网友说，石影的台词一周一句爆火，已经成了气候。本周轮到了这句，却是淡的夕阳无限好。年年岁岁与君同，很多人都在用这个石影的台词，所以转来转去就在各个圈子里流行了起来。这两部的都充分说明了一个点：只要有肖战参与的剧，质量基本不会差。路人看见这个人就会想起来，哎，这人不错呢。而且只要再转肖战的剧本，很多艺人都想要来蹭一蹭。即便没有分到最后，什么也没有得到，但能和肖战在热搜上传一下，就是露脸了。这就是一个机会，就会被更多人知晓。这就是肖战 IP， 而这不仅体现在剧本代言，更是体现在粉丝上面。肖战家的粉丝是娱乐圈公认的粉丝购买力强、粘连性强、活人多，而且流动性不大。曾有网友说。肖战家粉丝占了娱乐圈火粉人数很大一部分，他们不能太专注自家，应该有义务调动粉丝流动起来。良性循环，一家独大不是好事。这话说的，连一些路人都看不下去。又不是职业粉丝，还要听你的要求去喜欢谁？凭什么？为什么内娱连肖战的粉丝都要觊觎呢？看看肖战每次代言的销量就知道了。仅仅只是一个半小时的商务直播，肖战还关闭了购物通道，关闭了打赏送礼物。在开通购物通道的那一瞬间，商品就被秒了。主播还没有有来得及介绍，就没有货了。上架及下架，肖战代言的很多产品在宣布那一刻，不是因为销量只有这么多，而是因为没有货源补充了，才导致销量只有这么多。然而，这销量也是能让集团写入财报中去的。所以，内娱为什么去觊觎肖战和肖战的粉丝呢？因为都想分一杯羹。这就是肖战 IP 的效应。这就是因为他是肖战。影视剧名导演为何绯闻多？张艺谋、陈凯歌、冯小刚、张纪中、管虎、姜文。张黎等影视剧知名导演，观众并不陌生。他们曾先后陷入舆论的漩涡，这个舆论的标签就是情史复杂。难道说导演要打造一部名剧，就非要搞一段绯闻，进行一段恋情？如不这样，就无法激发灵感，将郎才尽。难道中国的影视界就不存在德艺双馨的导演艺术家？答案是否定的。大家可以回顾一下，我国影视剧不乏德高望重的导演艺术家，如已故著名导演谢晋、谢天、陈嘉林、黄蜀芹，现在的著名导演严济周、滕文骥、宁浩等。他们没有乱七八糟的花边新闻，没有一婚再婚把婚姻当儿戏的历史。他们不一样，成就了很多优秀的影视作品。中国的改革开放。璀璨了祖国文艺的百花盛开、百花争艳，成就是引人注目的。但同时，西方自由主义思潮也在中国大地蔓延开来，人们的性开放意识愈发浓厚，这是大环境所致。作为影视剧的导演，决定着一个演员的前途和命运。如果不能坚守道德底线，潜规则应运而生。本开头提到的一些导演，他们未能守得住初心。利用自己的特权和剧中演员卿卿我我，不时陷入绯闻之中。国内的观众包容心很强，对导演艺术作品的欣赏盖过了导演私生活的混乱。他们认为这都是小节，不能和嫖娼、吸毒相提并论。迄今为止，我们的观众对具有丰富情史的导演仍持宽容态度。
。殊不知，这些导演的所为，让很多优秀演员失去了公平竞争的机会。这样做是很不道德的。真的希望我们的影视剧导演都能像谢晋导演那样，做到以德利人，德艺双馨。这么做是对自己负责，对子女负责，更是对观众负责。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。